बेडेकर चिंग्स काटदरे श्रेया पिकल्स मराठा मसाले आंबा बड़क या नामवंत कंपन्यांचे अधिकृत वितरक मिरची व चटणी मसाला एवन क्वालिटी ड्रायफ्रूट्स करिता एकोणीसशे एकसष्टपासून सुप्रसिद्ध सोनम मसाले अँड ड्रायफ्रूट्स नवीन रूपात नवीन जागेत उत्कृष्ट दर्जा आणि योग्य दर हीच आमची वैशिष्ट्ये आमचा पत्ता नगरपालिका काळा क्रमांक सहा शालिमार वॉच शेजारी जय भवानी मेडिकल समोर मायनी रोड विटा नमस्कार मी चेतन सावंत वजदारी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने आपण अनेक उमेदवारांशी चर्चा करतोय संवाद साधतोय आणि आज त्याचाच एक भाग म्हणून कडेगाव पलूस ह्या विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार ॲडव्होकेट प्रमोद पाटील यांच्याशी आपण हितगुज करणार आहोत वज्रधारी न्यूजमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत धन्यवाद कडेगाव पलूस हा मतदारसंघ तसा राजकीयदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावरती संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण असा मानला जातो आणि मागच्या अनेक विधानसभेच्या निवडणुका ह्या कदम आणि देशमुख ह्या दोन पारंपरिक विरोधकांमध्येच ह्या लढती होत राहिल्या आणि असं अनुमान मान लावलं जात होतं की ही देखील निवडणूक म्हणजे दोन हजार एकोणीसची निवडणूक देखील डॉक्टर विश्वजित कदम व संग्राम देशमुख ह्या नवीन दोन उमेदवारांमध्ये मोठ्या अटीतटीची होईल असं मानलं जात होतं परंतु संग्राम देशमुख यांना भाजपची उमेदवारी न मिळाल्यामुळे तिथे शिवसेनेचे उमेदवार युतीचे उमेदवार संजय विभूते यांना उमेदवारी मिळाली पण ह्या सगळ्या सिनेरिओमध्ये ह्याच मतदारसंघामध्ये एक चांगला संपर्क असलेल्या लोकांशी आणि एक चांगले विधिज्ञ ॲडव्होकेट प्रमोद पाटील हे देखील निवडणूक रंगणात उतरले तर आपण थोडक्यात ह्या मतदारसंघाच्या अनुषंगाने आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत कसं चालू आहे म्हणजे तुम्ही तुमची प्रॅक्टिस चालू होती कोर्टामध्ये मग सगळं व्यवस्थित चालू असताना ही निवडणूक लढवावी असं काय वाटलं तुम्हाला नाही मुख्यतः असं झालं की आपल्याला निवडणूक यावेळी लढवली पाहिजे याचं कारण असं आहे की मतदारसंघामध्ये आतापर्यंत जे काही प्रलंबित प्रश्न आहेत आणि ते प्रलंबित प्रश्न म्हणजे छोटे छोटे प्रश्न आहेत आता काय झालं की सर्वसामान्य लोकांना कोण वाली उरलेलं नाही असं मग स्पष्टपणे आणि ठामपणे असं मत झालं आणि समजा एक शंभर लोक आहेत शंभर लोकांपैकी एक दोन तीन लोकांचेच मोठे प्रश्न आहेत आणि सत्त्याण्णव लोकांचे छोटे छोटे प्रश्न आहेत मग आता छोटे छोटे म्हणजे कुठले आहेत छोटे अगदी रेशन कार्डचे काय लोकांचा प्रॉब्लेम असेल काय लोकांचं तहसील कार्यालयामध्ये प्रॉब्लेम आहे काय लोकांचं तिथं काम होत नाहीत लवकर काय लोकांचं कलेक्टर ऑफिस आहे काय लोकांची मग दुसऱ्या आणखीन काही प्रशासकीय ठिकाणी कृषी विभागामध्ये असतील मोजणीच्या ऑफिसमध्ये कार्यालयामध्ये असतील तर अशा ठिकाणी काम होत नाही लोकांची आणि सर्वसामान्य जनतेची काम होत नसल्यामुळं माझ्यासारखा माणूस आहे जो की ज्याला म्हणजे अग अगदी ग्रामपंचायत ते मंत्रालयापर्यंत बऱ्यापैकी प्रशासकीय काही गोष्टींची माहिती आहे किंवा प्रश्नांची आपण सोडवणूक करू शकतो तर असं माझी ठामपणे खात्री आणि मत झाल्यामुळेच मी ही निवडणूक लढवते तुम्ही सांगितलं सर्वसामान्य लोकांची कामं आणि तुम्हाला प्रश्नाची जाण आहे तर ह्या मतदारसंघाचे नेमके प्रश्न कोणते आहेत ह्या मतदारसंघाचे आता खूप प्रश्न आहेत आता तुम्ही एक लाईट कनेक्शनचा जर घेतला वीज कनेक्शनचा तर आता गेले दोन वर्षापासून वीज कनेक्शन देणे बंद आहे मी शिअॅग्रीचं वीज कनेक्शन देणे बंद आहे मग आता त्यामुळे बऱ्याच लोकांचं असं झालं की त्यांनी काय ठिकाणी बोर काढले आहेत काय ठिकाणी विहिरी काढले आहेत पण कनेक्शन नसल्यामुळे त्यांना ते शेती बागायत करता येत नाही त्यामुळे ते तिथे एक तो एक सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे आता दुसरं अजून बरेच प्रश्न आहेत या मतदारसंघाच्या अनुषंगानं आता दुसरा एक तुमचं कडेगाव एम आय सी जर विचार केला पण टेक्सटाईल पार्कचा तर तिथे टेक्सटाईल पार्कची जी परिस्थिती आहे तर ती शासनाकडून काही त्यांना काही लोकांना सबसिडी न मिळाल्यामुळं किंवा काय तर तिथं खूप टेक्सटाईल पार्क बंद आहेत आणि जिथं रोजगार चांगल्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध होत होता तर तो आता मोठ्या प्रमाणामध्ये कमी झालेला आहे मग आता ही टेक्सटाईल पार्क आहे ती जर आपण सर्व उद्योगांसाठी खुली केली किंवा पलूचं वायनरी पार्क आहे तर ती सुद्धा जर सर्व उद्योगांसाठी खुली केली तरी सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी रोजगार निर्मित होऊ शकते मग अशा प्रकारचे खूप प्रश्न आहेत तर हे प्रश्न सोडवण्यासाठीच मी या निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेलं आहे तुम्ही या निवडणुकीच्या मैदानात उतरला आहे आणि अपक्ष उमेदवार म्हणून उतरला आहे तर लोकांचा प्रतिसाद कसा आहे प्रतिसाद खूप चांगला आहे आता ज्यावेळी मतमोजणी होईल चोवीस तारखेला तर त्यावेळी सगळ्यांच्या लक्षात येणार आहे की मला खूप चांगल्या प्रमाणामध्ये मतदान या मतदारसंघामध्ये सर्वसामान्य लोक करणार आहेत का तर सर्वसामान्य लोकांना आता असं वाटायला लागले की बाबा हा एकमेव उमेदवार असा आहे की सुशिक्षित आहे सगळ्या प्रश्नांची त्याला माहिती आहे आणि तो उमेदवार आहे ते आपले छोटे छोटे प्रश्न आहेत ते आपलं सोडवू शकतो आहे त्यामुळं जनतेमधून मला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पाठिंबा मिळतो आहे म्हणजे लोकांच्यामध्ये ज्या ज्या वेळी मी जातो आहे आता गेल्या आठवड्यामध्ये निवडणुकीच्या निमित्तानं तसं मी पूर्वीपासून सामाजिक कार्य माझ्या वकिलीबरोबर सामाजिक कार्य नेहमी करतोच आहे 
तर जनतेमधून जो उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा मिळतो त्यावरून असं मला वाटतं की ही निवडणूक आटी त्या ठिकाणी रंगतदार होणार आहे अच्छा म्हणजे जसं आता बरेच जण म्हणतात की निवडणूक एक तर नाही होणार होणार नाही होणार नाही एक तर्फे निवडणूक अजिबात होणार नाही निवडणूक ही आटी त्या ठिकाणी रंगतदार होणार शंभर टक्के बरं आता तुम्ही प्रचार करताय पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलाय तर प्रचाराचा नेमका दिनक्रम कसा असतो तुमचा दिनक्रम म्हणजे सकाळी लवकर मी चालू करतो लोकांना भेटायला आणि रात्री दहा वाजता प्रचार संपतोय म्हणजे पावणे दहापर्यंत दहा वाजेपर्यंत मी लोकांना भेटत असते आता प्रत्येक गावामध्ये जायचं त्या गावामधली परिस्थिती बघायची मग त्या गावामधले बाबा कुठल्या कुठल्या राजकीय पक्षाचे गावामध्ये लोक आहेत मग त्यांना भेटायचं आपली भूमिका समजून सांगायची त्याच्यानंतर पुन्हा काही शेतकरी लोकांना भेटायचं त्यामध्ये आपली भूमिका समजून सांगायची काही उद्योजकांना भेटायचं काही ठिकाणी वकील असतील डॉक्टर असतील आणि काही व्यवसायिक लोक असतील किंवा इतर दुसरं काही प्रोफेशन करत असतील त्यांना भेटायचं मग त्यांना आपली भूमिका समजून सांगायची मग अशा प्रकारे माझा थेट लोकांशी संपर्क करून किंवा थेट मतदारांशी संपर्क करून मी मला मतदान करा अशा प्रकारची माझी प्रचाराची रणनीती चालू आहे सध्या आणि मला हा पूर्ण मला खात्री आहे की जर आपण अशी जाहिरातबाजी न करता जर तुम्ही थेट मतदान मतदारापर्यंत जर पोचला तर आपल्याला जास्तीत जास्त मतदान मिळू शकतं मोठ्या जाहिराती करण्यापेक्षा जो मतदान देणारा ॲक्च्युली मतदार आहे तर त्याच्यापर्यंत पोचणं गरजेचं आहे मग त्याला आपली भूमिका पटवून देणं गरजेचं आहे मग ते काम मी करतो आहे आमच्या असं ऐकण्यात आलं की तुम्हाला या मतदारसंघातून शिवसेनेची उमेदवारी मिळणार होती परंतु विट्यात व्यवसायासाठी दुकान गाळे शोधताय तर मग चिंता करू नका शिवप्रताप समूहाचे शिवप्रताप गोल्ड टॉवर विक्रीसाठी घेऊन येत आहे सर्व प्रकारच्या व्यवसायासाठी दुकान गाळे बुकिंग सुरू झाले असून आमची खासियत आहे प्रशस्त पार्किंगची सोय पहिला रेरा प्रोजेक्ट कमर्शियल व पॅसेंजर लिफ्ट प्रत्येक शॉपला दहा फूट इंटरनल पॅसेज व दोन्ही बाजूने एंट्रन्स पॉवर बॅकअप सह दसरा व दिवाळीसाठी खास ऑफर्स दहा टक्के पैसे भरा व गाळा मालक व्हा आमचा पत्ता सराप कट्टा पॉवर हाऊस रोड विटा तुम्ही नाकारते आणि अपक्ष लढते तर असं का हा हा मला शिवसेनेनं उमेदवारी ऑफर दिली होती परंतु ऑफर दिल्यानंतर पुन्हा मी काय केलं की माझे बरेच काही मित्रमंडळी असतील त्याच्यानंतर हितचिंतक असतील दुसरे काही समाजकार्य करणारे लोक असतील काही वकील असतील काही डॉक्टर असतील किंवा काही उद्योजक असतील काही शेतकरी लोकांशी मग अशा सगळ्यांशी चर्चा केल्यानंतर सगळ्यांचं मत असं आलं की तुम्ही शिवसेनेमार्फत उभं राहण्यापेक्षा जर अपक्ष म्हणून उमेदवारी जर या मतदारसंघातनं केली तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे लोक प्रतिसाद देतील कारण पाठीमागचा जर अनुभव जर बघितला पूर्वीचा एकोणीसशे पंच्याण्णवचा असेल शहाण्णवचा असेल किंवा पतनराव साहेबांची निवडणूक असेल पंच्याऐंशीची तर त्यावेळी त्यांनी अपक्ष म्हणून उभं राहून या मतदारसंघामध्ये विजय संपादन केलेलं आहे त्यामुळे एखाद्या शिवसेनेचं उमेदवार घेण्यापेक्षा तुम्ही अपक्ष लढा असं बऱ्याच लोकांनी सांगितल्यामुळं मी अपक्ष म्हणून माझा अर्ज दाखल केला आणि निवडणूक लढवते अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न स्वर्गीय पतनराव कदम साहेबांचं निधन झाल्यानंतर जी पोटनिवडणूक होती त्यावेळी अनेक उमेदवारांनी अर्ज भरले होते त्यात तुम्ही देखील परंतु नंतर ती बिनविरोध झाली निवडणूक कारण बऱ्याचशा उमेदवारांनी अर्ज माघारी काढून घेतले तर तुम्हाला जर अर्ज काढूनच घ्यायचा होता तर तुम्ही भरला का नाही नाही मला निवडणूक ॲक्च्युली ती लढवायचीच होती त्यामुळे तर मी अर्ज दाखल केला होता आता अर्ज दाखल केला त्याच्यानंतर पुन्हा छाननी झाली सगळ्या गोष्टी झाल्या आणि माघारीच्या दिवशी किंवा त्याच्या आदल्या दिवशी मग त्यावेळेपासून बऱ्याच लोकांशी मी चर्चा केली त्याचबरोबर सर्व पक्षीय नेत्यांची मला काही लोक नेत्यांची फोन आले त्यांच्याबरोबर चर्चा केली दुसऱ्या काही हितचिंतकांशी चर्चा केली काही समाजकार्य करणाऱ्या लोकांशी चर्चा केली आणि त्यांच्याबरोबर चर्चा केल्यानंतर मग बाबा निवडणूक बिनविरोध होते तर तुम्ही अर्ज काढलं तरी सुद्धा काही हरकत नाही निवडणूक हा हा म्हणणं होतं निवडणूक बिनविरोध होते तर तुम्ही सहकार्य करा तर म्हणून मी अर्ज काढून घेतला काही दुसरं काही कारण नव्हतं त्यामध्ये तेच कारण हां सर्वांचं त्याने विनंती केली त्याला आपलं मान दिला मी सर्व पक्षी नेत्यांना आणि त्यामुळे मी विड्रॉल केलं त्या निवडणुकीतनं बरं नाही तर त्यावेळी मी पूर्णपणे माझी निवडणुकीची म्हणजे लढवण्याची तयारी माझी पूर्ण झाली होती म्हणजे सर्व गावामध्ये मी जाऊन आलो होतो त्यावेळी सर्व गावामध्ये प्राथमिक स्वरूपाच्या लोकांशी छोटे छोटे काही गटांशी बैठका सुद्धा घेतलेल्या होत्या त्या बैठका करून माझी निवडणूक पूर्ण म्हणजे एक माझा राऊंड पूर्ण फिरून झाला होता त्यावेळी आणि त्याच्यानंतर पुन्हा हे सर्व पक्षी नेत्यांनी सांगितल्यामुळे आपण ती उमेदवारी पाठीमाग घेतली असे लोकांनी तुम्हाला मतदान का करायला पाहिजे तुम्ही केलेली अशी कुठली विशेष कामं बघून लोक तुम्हाला मतदान करतील असं वाटते नाही आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कसं आहे आता मी एक वकील आहे आता तुम्ही जर देशाचा इतिहास बघितला किंवा महाराष्ट्राचा इतिहास बघितला तर बऱ्याच जे काय विधे विधिमंडळामध्ये काम करणारे लोक आहेत ते वकील म्हणून जे असणारे लोक आहेत त्यांनी आतापर्यंत काम केलं आहे 
याचं कारण असं आहे की वकील लोकांचा जो संपर्क आहे तो सर्वसामान्य लोकांशी येतो सर्वसामान्य लोकांचे जे काही प्रश्न आहेत ती वकिलांना लवकर माहिती होतात लोकांशी जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये संपर्क येतो प्रश्न माहिती होतात मग त्यामुळे ते प्रश्न सोडवायचं कसं तर हे सुद्धा वकील असल्यामुळं ते लवकर समजते आणि सर्वसामान्य लोकांचा प्रश्न आपण जास्त प्रमाणामध्ये सोडवू शकतो अशी माझी पूर्णपणे खात्री झाल्यामुळेच मग हे निवडणूक मी लढवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याबरोबर पूर्वीपासून म्हणजे अगदी दोन हजार एक सालापासून मी विट्याला वकील चालू केली त्याच्यानंतर दोन हजार आठ साली कडेगावला कोर्ट झालं मग त्यावेळी कोर्टामध्ये मी वकील करत असताना सामाजिक कार्याची साधारणतः म्हणजे पूर्वी माझ्या म्हणजे पाठीमागच्या पिढीमध्ये असेल मग आमच्या कुटुंबाच्या किंवा आमच्या वारसा असल्यामुळे सामाजिक कार्य करायचा करण्याचा मग आपला व्यवसाय करण्याबरोबरच इतर लोकांना जेवढं शक्य होईल आपल्या आपल्या परीनं तर तेवढं नेहमीच आम्ही मी किंवा माझ्या कुटुंबातील लोक सगळे प्रयत्न करतो आम्ही सहकार्य करायचं समाजकरणाचा वारसा तुम्ही म्हटला तर तुम्हाला असं कुणाकडून वारसा मिळाला किंवा काय कौटुंबिक पार्श्वभूमी राजकीय हा कौटुंबिक पार्श्वभूमी म्हणजे माझे चुलते कैलासवासी भीमराव पाटील दादा त्यांना चेअरमन म्हणत होते मग ते आपले चिंचणी गावचे सरपंच होते सोसायटी चेअरमन होते नंतर बारा चौदा वर्ष खानापूर तालुका खरेदीकर संघाचे चेअरमन होते त्याच्यानंतर बऱ्याच त्यांनी निवडणुका लढवलेल्या होत्या पूर्वी काय दुसऱ्या आणखी संस्थावरती काम करत होते त्याच्यानंतर माझे आजोबा आईचे वडील तर त्यांनी काय बऱ्याच निवडणुका लढवलेल्या होत्या म्हणजे असा पूर्वीपासूनचा सामाजिक वारसा कुटुंबाला आहे आणि आम्हाला ही आवड आहे लोकांची काम करायची तर ते लोकांचे काम करतो तर काय होते दुसरा एक प्रॉब्लेम असा की आपण सत्तेबाहेर राहून जर काम केले तर ती कामं जास्त प्रमाणामध्ये त्याचं होत नाहीत किंवा इम्प्लिमेंटेशन आपल्याला स्वतःच्या आपल्याला जे काही डेव्हलपमेंट करायचे ते होत नाही तर त्यामुळे ती डेव्हलपमेंट करायची असेल तर तुम्ही कुठेतरी निवडणुकीत उतरलं पाहिजे म्हणजे सत्तेमध्ये पाहिजे मग त्यामुळे मी निवडणूक लढवण्याचा खरं तर निर्णय घेतला म्हणजे आपल्याला जास्त लोकांची कामं करता येतील त्यासाठी निवडणूक लढवते निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि तुम्ही प्रचार देखील सुरू केला हा प्रचार सुरू केला नेमका आता लोकांचा मूड काय मतदारसंघातल्या नाही मतदारसंघातल्या लोकांचा मूड आता साधारणतः असा आहे की जो व्यक्ती आपल्यापर्यंत पोचतोय मग ते आता सगळे लोक आता काय झाले की आता पूर्वीसारखं मतदान काय लोक डोळ जा कुंकुम करत नाही आता सगळे जे काय मतदार आहेत तर ते त्यांचं निरीक्षण असते की बा कुठला उमेदवार आहे कुठलं काय कोण कोण उमेदवार आहे किती उमेदवार आहे त्यांचं शिक्षण काय काय झालं आहे मग आता हा माणसाला आपण जर मतदान दिलं तर हा काय करू शकतो का मतदारसंघासाठी शिक्षण बघितलं जाते त्याचं काम बघितलं जाते मग हे सगळ्या गोष्टी बघितल्या जातात मी डोळसपणे आता मतदार बघायला लागलेलं आहे मग आता हे जर सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या आता नऊ उमेदवार आहेत तर त्यामुळं मला प्रथम पसंती मिळेल लोकांच्याकडून किंवा मतदाराकडून अशी मला पूर्णपणे खात्री आहे अजून एक महत्वाचा प्रश्न तुमची आत्ताच बातम्या देखील आल्या किंवा माध्यमांना रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे यांच्याकडून खास दिवाळीसाठी दिवाळी फेस्टिवल धमाका ड्रेस मटेरियल लेगिन्स जीन्स कुर्ती शर्ट खरेदीवर अविश्वसनीय ऑफर सर्व नामावंत साड्यांचे स्वतंत्र दालन चाळीस हजार स्क्वेअर फुटाचे वस्त्र खरेदीसाठी भव्य असे रवींद्र वस्त्र निकेतन कंपोस्ट सलगर आहे तालुका मिरज जिल्हा सांगली मधून त्या गोष्टी पुढे आल्या की संग्रामसिंह देशमुख हे जर उमेदवार असतील तर मी उभा राहणार नाही परंतु ते नसतील तर अन्यथा ते नसतील तर मी उभा राहणार नाही हा त्या संदर्भात कसं झालं की आम्ही मध्यंतरी चिंचण्याला एक मेळावा घेतला मग त्या मेळाव्यामध्ये असं सगळ्या लोकांचं मत आलं आता साधारणतः कसं नि राजकारण म्हटलं की ते लोक पाहिजेत मग आता लोकांच्या मताप्रमाणे आपल्याला चालायला लागते काय गोष्टी मग आता ते लोकांचं मत असं आलं की तुम्ही आता एवढी वर्ष काँग्रेसच्या विरोधात काम करताय तुम्ही सोनेरा परिसरात असेल काय मग आता संग्राम भाऊ असतील ते पूर्वीपासून त्यांना फार मोठी राजकीय परंपरा आहे मग ते काम करतात मग आता काँग्रेसच्या विरोधातलं जे मतदान आहे त्याची विभागणी होऊ नये तर त्यासाठीच मी तो निर्णय घेतला होता की संग्राम संग्राम भाऊनाचे आपण ताकदीनं मदत करायची सहकार्य करायचं पण आता ते उमेदवार नाहीत त्यांच्या मदतीची अपेक्षा तुम्हाला नाही आता मी अपक्ष उमेदवार आहे आता ते वेगळ्या पक्षामध्ये काम करत आहेत त्यामुळे ते माझं मी लोकांच्यापर्यंत जातो आहे माझी भूमिका समजावून सांगतो आहे लोकांच्यापर्यंत आणि मला मतदान द्या म्हणून लोकांना मी थेट मतदान कन्व्हिन्स करतो आहे थेट माझं मी लोकांच्यापर्यंत पोहोचून माझी भूमिका सांगतो आहे आणि मला मतदान द्या म्हणून सांगतो आहे सर्व सर्व लोक आहेत मग त्यामध्ये शेतकरी असतील उद्योजक असतील दुसरे काही सगळे लोक असतील थेट मतदारापर्यंत जाणे आणि आपली भूमिका सांगणे आपलं काम सांगणे किंवा पुढचा काय अजेंडा आहे ते सांगणे आपण काय काम करणार आहे मतदारसंघासाठी ते सांगणे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं दुसरं असं की मी पूर्ण वेळ मतदारसंघासाठी आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता जे या मतदारसंघामध्ये असेल किंवा महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा तो एक सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे 
ज्या महसूल दप्तरी ज्या काही नोंदी प्रलंबित आहेत म्हणजे समजा काही गुंटेवारीच्या अनुषंगाने असेल किंवा दुसरे काही देवस्थानच्या अनुषंगाने काही व्यवहार झाले असतील किंवा काय किंवा अन वारसाच्या नोंदीसुद्धा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे काही दत्तकपत्राच्या मृत्यूपत्राच्या नोंदी अशा शेकडो हजारो नोंदी प्रलंबित आहेत तर ह्या पहिल्यांदा जर नोंदी आपण करेक्ट करून घेतल्या तर तो लवकरात लवकर त्या नोंदी आपण करेक्ट करून घेतल्या तर ते पुढच्या मासाच काम होते कुणाला समजा कर्ज काढायचं आहे आणि काय करायचं आहे गोष्टी तर ते उतारच क्लिअर नाहीत आता ऑनलाईन उतारांचा तर एवढा मोठा प्रॉब्लेम होऊन बसला आहे की आपला पहिला जो हाताने लिहिला उतार होता आणि त्या आणि ऑनलाईन उतारा तर त्यामध्ये फार मोठी तपावत आहे मग हे जे काही छोटे प्रश्न आहेत मग ते तपावत असल्यामुळे काय होते समजा एखाद्याला कर्ज काढायचं तर ते दुरुस्त करायला त्याला महिना दोन महिने जाते मग त्यामुळे त्याचं काम लांबते मग हे अशा स्वरूपाची जी कामं आहेत छोटी छोटी तर ते आपण लवकर संपवायचे असं माझं विचार आहे हे महसूल विभागाच्या दृष्टीने झालं मग दुसरं आपल्या मतदारसंघाच्या दृष्टीने जर काय आपल्याला मोठे मोठे प्रोजेक्ट जे या मतदारसंघामध्ये आणता आले तर मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणामध्ये होऊ शकतं आता पाणी ताकार आणि टेंभळ येण्याच्या माध्यमातून या मतदारसंघाचे काय भागाला पोचलेलं आहे परंतु त्याचं वितरण व्यवस्थित होत नाही हा एक मोठा प्रश्न आहे पाणी वाया खूप जाते आपण जर ओढ्यांना बघितलं ना आल्यानं बघितलं तर कॅनलला ज्यावेळी पाणी येते त्यावेळी ते वेस्टेज जाते साठ टक्के पाणी चाळीस टक्केच वापरात येते तर त्यासाठी काय आपल्याला मोठी उपाययोजना करता येते का तर हा सुद्धा माझ्या डोक्यामध्ये तो विचार आहे मी आपलं ते करावं लागेल का तर जे वेस्टेज पाणी जाते ते जर आपण त्याचा वापर केला ठिबक सिंचनच्या माध्यमातून असेल किंवा पाईपलाईन टाकून बऱ्याच ठिकाणी तर ते अजून जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते आणि प्रगतीचा वेग वाढू शकतो त्याचबरोबर मतदारसंघामध्ये छोटे छोटे काय आपण महिलांच्यासाठी काय उद्योग उभा करू शकलो तर तो सुद्धा आपला एक प्रयत्न आहे किंवा दुसरं एक युवकांच्या दृष्टीनं स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र चालू करणे किंवा व्यवसायाच्या दृष्टीनं काय शिबिर घेणे व्यवसाय दृष्टीनं मार्गदर्शन शिबिर घेणे का बा तुम्ही कुठला कुठला व्यवसाय करू शकताय किंवा त्याला फायनान्स कसा मिळू शकतो आहे गव्हर्नमेंटची सबसिडी कशी मिळू शकते तर अशा अनुषंगानं सुद्धा काम करायचं माझा विचार आहे आता भविष्यकाळामध्ये या मतदारसंघामध्ये काय मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास होण्यासाठी मी काय बदल होण्यासाठी आता पहिल्यांदा हे जे काही एम आय डी सी आहे आपली कडेगावची तर ती टेक्सटाईल पार्क आहे ती ओपन करायचं ओपन करायला पाहिजे मग त्या अनुषंगानं काय नवीन उद्योग त्या ठिकाणी येतील काही रोजगार उपलब्ध होईल त्याचबरोबर पलूच वायनरीचं जे काही एम आय डी सी आहे पलूसमध्ये तर तीसुद्धा जर दुसऱ्या सर्व उद्योगांसाठी खोली केली तर तिथंसुद्धा दुसरे काही नवीन उद्योजक तयार होतील तर तिथनं काही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील त्याचबरोबर आता आपल्या कडेगाव तालुक्यात जर विचार केला तर कडेगाव तालुका पोलीस तालुक्याची निर्मिती एकोणीसशे नव्याण्णवला झाली कडेगाव तालुक्याची निर्मिती दोन हजार साली झाली आता दोन हजार साली कडेगाव तालुक्याची निर्मिती होऊनसुद्धा आजपर्यंत कडेगाव तालुक्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती झालेली नाही त्याचबरोबर आता हे आपलं युवकांसाठी असलेलं कडेगाव तालुका क्रीडा संकुलचं काम असेल तर तेसुद्धा अपूर्ण नाही बरेच वर्ष झाले ते काही पूर्ण झालेलं नाही मग ते ते काम पूर्ण करायचं आपलं प्राधान्याने विचार आहे त्याचबरोबर हे पोलीस तालुका क्रीडा संकुलचं जे काम आहे तर ते सुद्धा अजून चालूच झालं नाही ॲक्च्युली त्यासाठी ज जागेचं ॲक्विशन केलेलं आहे पण त्या जागेतलं काय लेवलिंग नाही असं त्यातल्या मरून काही लोकांनी काढून आले अशी सगळी परिस्थिती आहे म्हणजे पैसे येऊन पडलेत दोन तीन वर्ष झाली पण ते काम चालू झालेलं नाही म्हणजे या ठिकाणी लोकप्रतिनिधींचं दुर्लक्ष असल्यामुळे ते काम थांबले नाही तर आतापर्यंत पोलीस तालुका क्रीडा संकुलचं काम पूर्ण व्हायला पाहिजे होतं तर पोलीस तालुक्यातले सुद्धा बरेच प्रश्न आहेत पुन्हा कृष्ण जबाबदार म्हणजे आता ह्या मतदारसंघात जे काही प्रतिनिधित्व करते तेच लोक जबाबदार आहेत ना मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करते त्यांचं छोट्या छोट्या गोष्टीवरती लक्ष असायला पाहिजे परंतु त्यांना काय झालं की मतदारसंघामध्ये इथं तेवढा वेळच नाही त्यांच्याकडे द्यायला आणि त्याच्या उलटी परिस्थिती माझ्याकडे आहे की मी इथं पूर्ण वेळ मी इथं राहत असल्यामुळं मला लोकांचे छोटे छोटे प्रश्न सोडवण्यासाठी मला वेळ देता येऊ शकतो मी पूर्ण वेळ मी लोकांसाठी देऊ शकतो आता दुसरा एक प्रश्न आहे कृष्णा कॅनॉलचा तर तोसुद्धा ब बरेच वर्ष झाली तो होऊन आता ते त्याचं बऱ्याच ठिकाणी लिकीज आहे मग त्याला एक पन्नास साठ कोटी रुपयांची गरज आहे म्हणजे गोगावपासून व सगळेपर्यंतचा तर हा सुद्धा केंद्र सरकारच्या एखाद्या स्कीममध्ये बसून तो कॅनॉल होऊ शकतो म्हणजे दुरुस्ती वगैरे मग त्या अनुषंगाने जे काही पाणी वेस्टेज जाते तर ते सुद्धा ते आपल्याला आढळतील मी असं बरेच अजून काही गोष्टी आहेत तर त्या मी करू शकतो तर हे होते कडेगाव पलूचे अपक्ष उमेदवार ॲडव्होकेट प्रमोद पाटील तुम्ही वज्रधारी न्यूजशी बोलण्यासाठी एवढा वेळ काढला ह्या सगळ्या धावपळीतून त्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार आणि धन्यवाद आभारी ओके राहिले